ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഇൻസീസ് ഹാപ്പിനെസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ കെട്ടിച്ചോറാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ ചിക്കനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് കക്കത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം കക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർക്കാർ ഇതിന് കക്കം എന്നാണെന്ന് പറയുക പക്ഷെ പല ജില്ലക്കാർ അതിന് മുളക് വറ്റിച്ചെന്നും അങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെന്തെല്ലാം വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുക്കുന്നത് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്തതായി മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം നല്ല കളറാണ് എരിവ് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നല്ല കളറാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഓരോരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇടാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര സവാളയാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലൈസ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അത് അത് ചിക്കനായിട്ട് യോജിച്ചോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലൈസ് ചെയ്ത ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ചിക്കനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കനിൽ അധികം വെള്ളം വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഹാഫ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കനൊന്നും അധികം വേവില്ല അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കക്കം ആക്കാം പല നാട്ടിൽ പല പേരാണ് പറയുന്നത് മുളക് വറ്റിച്ചെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുക അതിനാവശ്യമായിട്ട് ആദ്യം ഒരു വലിയ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര സവാള പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് ചിക്കൻ ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല വറ്റി വരും ചിക്കനിൽ നല്ല മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ല വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ച ചിക്കൻ എന്തായിരുന്നു നോക്കാമല്ലോ ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെറുങ്ങനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ചിക്കൻ കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒന്നും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഈ ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ വേവിച്ചിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഞാടൻ സ്റ്റൈലിലുമാണ് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അധിക നേരം വേവാനൊന്നുമില്ല ഇത് ഓൾറെഡി ചിക്കൻ വേവിച്ച് നമ്മൾ വെച്ചതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും അങ്ങ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇത് ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സൈഡും ആയാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കക്ക അങ്ങ് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കക്ക ഇവിടെ വറ്റി വറ്റി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒഴിക്കുന്നത് വൺ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ലോണം വറ്റി വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കനും കക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം ഈ ചിക്കനെ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇവിടെ കക്കും വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
പിന്ന ഗരം മസാല പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി ഉള്ളി ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാഫ് പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നെയ്യ് ഗീ റൈസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പാൻ വെച്ച് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഗരം മസാല ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അതിന് ശേഷം ഉള്ളി ഇടുക ഉള്ളി ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉള്ളി ഒന്ന് ചുവന്ന് വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് റൈസും ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വറുത്ത ഗീ റൈസിന് പ്രത്യേക രുചിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വറുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ആറ് ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിലും റൈസും എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് തിളക്കാൻ വെക്കാം ഈ റൈസ് നല്ലോണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കും ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഗീ റൈസൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ കെട്ടുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ കെട്ട് ചോറല്ലേ അപ്പോൾ കെട്ടുന്ന പ്രോസസ്സിലൊക്കെ പോകാം ഇത് ഗീ റൈസ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലൊന്ന് ഒരു കുഴി പോലെ ആക്കണം നമ്മൾ നടുക്കൊരു കുഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറ്റിച്ചെടുത്ത കക്ക ഇല്ലേ അതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഗീ റൈസും നമ്മൾ കക്കവും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കെട്ടി വെക്കാം വാഴയിലും ഫോയിലും ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കെട്ടി വെക്കാം ഞാനിത് ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ കെട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതാ നോക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് വായലേൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമ്മൾ യാത്രക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് സൂപ്പർ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ദൂരത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് രാവിലെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇത് വെക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ രുചി കൂടും കേട്ടോ ഇതാ നോക്ക് ചിക്കനും ഗീ റൈസും ഒക്കെ നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണ്ട ചിക്കനും കക്കൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ തന്നെ കിട്ടും ഇത് ചിക്കനൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നാടൻ സ്റ്റൈൽ കെട്ട് ചോറ് റെഡി ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചത് നിരച്ചാൽ ഇത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് താങ്ക് യു ഉമ്മ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ഹിൻസി സാർപ്പിനേഴ്സ് എന്ന ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശരി പാ